हेलो स्टूडेंट प्रोजिमा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसमें हम सीबीसी क्लास टेन की एन सी सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे थे अब तक हमने इस चैप्टर में क्लास टेन की फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को समझा है थोड़ा सा मैं आज क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा कल की क्लास को रिकैप करा दूं ताकि अभी आज आने वाले बच्चे थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो तो सिंपल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये था कि भाई यूक्लिड सिंपल कह रहे थे अगर आपके पास दो ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं दो तो पॉजिटिव नंबर हैं तो तो अगर हम बी को ए से डिवाइड करते हैं तो बी को ए से डिवाइड करेंगे किसी भी दो नंबर को जब डिवाइड करते हो तो आपके पास एक आता है क्वेश्चन और एक आता है रिमाइंडर तो यहाँ पर यूक्लिस डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हो और क्यू और आर दो अलग यूनिक इंटीजर हो तब ये चारों में जो एक रिलेशन आएगा वो रिलेशन इस तरह से आएगा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जहाँ पर ए और बी टू रियल नंबर है और क्यू क्वेश्चन है आर रिमाइंडर है दिस इज द यूक्लिस डिवीजन लेमा मतलब ये एक सिंपल एक इक्वेशन है ये इक्वेशन को ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं तो जो भी स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है प्लीज आप वो फर्स्ट क्लास जाएं इंट्रोडक्शन को अटेंड करें फिर इस क्लास में आए तो आपको बेहतर समझ में आएगा तो ये था क्या यूक्लिस डिवीजन लेमा वेर ए एंड बी आर द टू इन टीचर एंड क्यू क्यू आर द क्वेश्चन आर इज रिमाइंडर इसका हम यूज एप्लीकेशन कहाँ कर रहे थे डिवीजन लेमा का या एल्गोरिदम का टू फाइंडिंग टू फाइंडिंग द एस सी एफ ऑफ टू रियल नंबर टू रियल नंबर दो रियल नंबर का एस सी एफ को फाइंड करने में हम यूक्लिस डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे जो कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फिर भी आज हम एक्सरसाइज में फिर से हम बताएंगे कि इस डिवीजन लेमा का यूज हम एस पता करने के लिए किस तरह से फाइंड किस तरह से यूज करेंगे चलिए इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे देखते हैं फिर से एक एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल टू क्लास शुरू हो रही है क्वेश्चन है शो दैट शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म इज अ फॉर्म टू क्यू एंड एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एवरी पॉजिटिव इंटीजर every positive integer in the form of 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 uh, question here dosto so that every positive even integer yahan par hoga even integer question kya keh raha hai aap show kijiye ki hum har ek positive integer ko 2q के फॉर्म में दिखा सकते हैं और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2q क्यू प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं एक जनरल फॉर्म होता है ना जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि इवेन नंबर को हम 2q के फॉर्म में शो कर सकते हैं और ऑड नंबर को हम 2q क्यू प्लस टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में शो कर सकते हैं जहाँ पर q इंटीजर है है ना इंटीजर है तो अब देखिए सिंपली आप जो लोग समझ में जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है कि इवन टीजर को हम इवन नंबर को हम टी क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं और नंबर को टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में शो कर सकते हैं सिंपल अगर आपको समझना है तो यहाँ पर समझने के लिए है ना ये एक टू क्यू जेंटल फॉर्म ये शो कर रहा है है ना ऑल द सेट ऑफ इवन नंबर एग्जाम्पल क्यू अगर इंटीजर है अगर आप क्यू के प्लेस में अगर आप वन रखोगे तो टू इंटू वन इज टू इज इवन नंबर है ना क्यू के प्लेस में अगर आप क्यू के प्लेस में अगर आप टू रखते हो तो क्या आएगा फोर क्यू के प्लेस में आप रखते हो थ्री तो क्या आएगा सिक्स टू के प्लेस में क्यू के प्लेस में रखते हो फोर तो क्या आएगा एट है ना क्यू एक इंटीजर है आप क्यू में वन टू थ्री फोर फाइव रखते जाओ हमेशा क्या आपको आएगा टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एक इवन इंटीजर ही आएगा मतलब कि इवन इंटीजर को हम टू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर क्यू एक क्या है 
थ्री थ्री जैर है उसी तरह से हम हर एक सेट ऑफ ऑड नंबर को हम टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर क्यू क्या है इंटीजर है क्यू क्या है इंटीजर है एग्जाम्पल के तौर पर आप क्यू के प्लेस में वन रखो है ना प्लस वन देखो टू वन जै टू प्लस वन थ्री टू वन जै टू प्लस वन थ्री क्यू के प्लेस में आप टू रखो क्यू के प्लेस में टू रखो तो टू इंटू टू ये प्लस वन क्या है टू टू जै फोर फाइव तो क्या आ रहा है और नंबर है ना तो आप हर एक और नंबर को आप टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पर क्यू आपका क्या है इंटीजर मतलब क्यू के प्लेस में आप वन टू थ्री पुट करते जाओगे तो ये रिलेशन हमेशा आपको एक ऑड नंबर ही देगा मतलब इवन नंबर को हम टू क्यू के टू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और और नंबर को टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसी को शो करना है शो करना है आपको कि हाँ इवन नंबर को टू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपको शो करना है बाय विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिविजन लेमा क्या ये स्टेटमेंट सही है आप प्रूफ करो यूक्लिड डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग ये तो हम जानते हैं यू नो दैट सिंस हमको पता है पता है क्या पता है बाय यूक्लिड्स डिविजन लेमा डिविजन लेमा यू नो दैट द रिलेशन इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव नंबर एंड क्यू आर द क्वेश्चन आर इज अ रिमाइंडर तो यहाँ पर देखिए ये टू क्यू टी क्यू टू क्यू इज अ नंबर टू क्यू इज अ नंबर तो सपोज हम अज्यूम कर लें लेफ्ट ए इक्वल टू टू क्यू टू क्यू इज अ नंबर नंबर ना टू फोर सिक्स एट कुछ भी एक नंबर रहा होगा इवन नंबर है ना तो सपोज यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया हम इसी को ए इक्वल टू टू क्यू जहाँ पर यहाँ पर ए ए आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा और ये देखिए ए ए इज अ फर्स्ट नंबर बी इज अ सेकेंड नंबर तो इस रिलेशन में आइए इस रिलेशन में हम समझते हैं देखिए इस रिलेशन में हम समझते हैं ए इक्वल टू टू क्यू लिख दिया ए इक्वल टू टू क्यू ओके नो प्रॉब्लम वे ए इज अ फर्स्ट नंबर तो सेकेंड नंबर क्या रहा होगा यूक्लिस डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर द कॉपिशेंट ऑफ क्यू तो यहाँ पर क्या है टू मतलब कि ए यहाँ पर तो ठीक है ए तो हो गया अब बी कितना रहा होगा यहाँ पर टू बी कितना रहा होगा टू मतलब कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमको दो नंबर चाहिए था दो इंटीजर चाहिए था जहाँ पर फर्स्ट इंटीजर इस रिलेशन में ए है और सेकेंड क्या है टू है सेकेंड क्या है टू है और ये क्यू क्या है ये क्यू क्या है आपका क्वेश्चन प्लस लेमा के अकॉर्डिंग तो ये रिमाइंडर भी होता है ना तो यहाँ रिमाइंडर में तो कुछ नहीं है तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर जीरो रिमाइंडर क्या है पर जीरो दैट इज इस रिलेशन में हेयर आपका ए के प्लेस में आपका तो यही है नो प्रॉब्लम इस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए के प्लेस में यही है और बी के प्लेस में टू है है ना आप इसको इससे कंपेयर करो बी के प्लेस में टू है और आर क्या है जीरो है ना ये क्या शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है कि जब किसी आ, दो नंबर ए और टू को जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आया जीरो या फिर यूँ समझे कि जब टू को ए से डिवाइड किया गया यहाँ पर क्या ऐसा क्या हुआ होगा कि टू को जब हमने ए से लेमा में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में आप समझ सकते हो मैंने कैसे समझाया था कि जब बी को ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आर आता है क्वेश्चन क्यों आता है रिमाइंडर आर आता है क्वेश्चन क्यों आता है तो कहने का मतलब यहाँ पर जब ये टू को ए से डिवाइड किया होगा तो सम क्वेश्चन आया होगा सम क्वेश्चन आने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया होगा जीरो रिमाइंडर क्या आया होगा जीरो मतलब यहाँ पर आर जीरो है यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है जब ए एक कोई नंबर है जब उसको टू से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जीरो आता है और आपने पढ़ा होगा द डेफिनेशन ऑफ क्या इवन नंबर है ना कि वो सभी नंबर जो टू से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएं वो इवन नंबर कहलाते हैं तो भाई यही तो है है ना कि टू से हम जब एक नंबर ए ए अब कौन सा नंबर कोई भी नंबर हो सकता है ए कोई भी नंबर हो सकता है है ना फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ट्वेंटी जब उसको हम टू से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब ये कंफर्म हो गया कंफर्म हो गया कि जो नंबर रहा होगा ये जो नंबर रहा होगा ये क्या रहा होगा इवन नंबर रहा होगा तभी तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है अगर इवन नंबर नहीं आता तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो यहाँ से कन्फर्म है तब क्या लिखोगे क्या लिखोगे क्या लिखोगे इसमें दैट इज ये फिर लिखोगे सिंस सिंस विन नंबर विन नंबर इस डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू लीव्स रिमेंडर लीव्स रिमेंडर जीरो लीव्स रिमेंडर जीरो दैट इस गिवन नंबर इस 
exactly divisible by 2 divisible by 2 hence 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 a is the even number a is the even number ab agar a even number hai तो भाई अगर ए इवन नंबर है तो इसमें टू अगर मल्टीप्लाई करते हैं टू तो इवन नंबर होगा भाई कॉमन सेंस है ना वही तो शो करने को बोला था इतना शो करने को बोला था कि आप ये शो करो तो टू की को हम इवन नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यस टू ए भी क्या होगा ए इज द इवन नंबर हेंस ए इज द इवन नंबर है ना देयर फॉर यू कैन से दैट कि टू ए इज द फॉर्म ऑफ टू ए इज द फॉर्म ऑफ इवन नंबर टू इज द फॉर्म ऑफ इवन नंबर प्रूफ उसी तरह से इसी तरह से आगे देखिए यहाँ पर उसी तरह से इसको लेंगे है ना नाव अगर हम ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इक्वल्स टू टू ए यहाँ पर नहीं था ध्यान दीजिएगा माफ कीजिएगा टू ए नहीं क्या था टू क्यू था और यहाँ पर ए वर्ड नंबर यहाँ पर टू क्यू टू क्यू इज दिवन नंबर ओके उसी तरह से ए इक्वल टू नेक्स्ट में हम टू क्यू प्लस वन ले लेकिन ये क्या शो कर रहा है कि जब जब देखिए जैसे ए जो फर्स्ट नंबर एंड टू जो सेकेंड नंबर जब टू को यहाँ क्या शो कर रहा है जब टू को ए से डिवाइड किया गया तो क्वेश्चन क्या आया क्यू और समथिंग रिमाइंडर के प्लस में क्या किया वन दैट मीन्स यहाँ पर जब इस नंबर को इस नंबर को टू को जब ए से डिवाइड किया गया तो ये एग्जैक्टली डिविजल नहीं रिमाइंडर बच गया अगर रिमाइंडर बच गया तो क्या विभिन्न नंबर होगा नहीं होगा वो क्या होगा ऑड नंबर होगा तो यहाँ पर क्लियर है सिंस रिमाइंडर इक्वल टू वन दैट इज वेन अ नंबर इज डिविजल बाई इज डिविजिबल बाय टू लिप्स रिमाइंडर लिप्स रिमाइंडर आर इक्वल टू वन और एक प्रॉपर्टी किसका है अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो नंबर क्या होगा और नंबर है ना सो हम ये कह सकते हैं है ना सो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू टू क्यू प्लस वन इज द फॉर्म ऑफ इज द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये बड़ा ही सिंपल है इसमें बड़ा ही सिंपल है ये कोई बड़ा ये कंसेप्ट है नहीं कि इस डिविजन लेमा का ही आप यूज करके आप दिखा सकते हो इस लेमा के अकॉर्डिंग ए इक्वल्स टू यहाँ देखिए आप इस लेमा के अकॉर्डिंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यहाँ पर भाई आर इसके प्लेस में आर जीरो है मतलब रिमाइंडर जीरो है जब किसी नंबर को टू से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर जीरो आया मतलब क्या कि वो नंबर क्या होगा इवन नंबर ही होगा मतलब ये कंफर्म हो गया कि इवन नंबर को हम ये टू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर रिमाइंडर जीरो ना आए जैसे इस यहाँ पर रिमाइंडर वन आ रहा है जब टू से डिवाइड किया गया नंबर को तो रिमाइंडर वन आ रहा है मतलब क्या वो और नंबर होगा है ना तो और नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बस यही है इसमें कुछ और मसला नहीं है तो ये था आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिट्स डिविजन लिमा आइए हम शुरू करते हैं आज अपना एक्सरसाइज क्या शुरू करते हैं एक्सरसाइज अब इसी का फर्स्ट एक्सरसाइज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जितना हमने पढ़ा है बस उसी को यूज़ करना है एक्सरसाइज वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि यूज यूक्लिट्स डिविजन लेमा यूक्लिट्स डिविजन लेमा द एल्गोरिदम एल्गोरिदम टू फाइंड टू फाइंड एस सी एफ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वन थर्टी फाइव एंड टू ट्वेंटी फाइव का आपको इससे पता करना है बाई यूजिंग यूक्लिस एल्गोरिदम सेकेंड क्वेश्चन है वन नाइन्टी सिक्स एंड थ्री एट टू टू जीरो एंड थर्ड क्वेश्चन है एट सिक्स सेवन एंड टू फिफ्टी फाइव तो ये तीन क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के वन पॉइंट वन के आपके पहले क्वेश्चन में है तो इनको आ, इन इन सभी नंबर्स का हमें सी पता करना है बट यूजिंग यूक्लिस डिविजन लेमा तो चलो हम किसी यहाँ पर हम कोई एक या दो क्वेश्चन करते हैं है ना बाकी आप लोग खुद करोगे है ना चलिए हम सपोज शुरू करते हैं नंबर बी बनाते हैं बी के दो नंबर हैं वन एंड थ्री टू टू जीरो है ना ध्यान दीजिएगा जो बच्चे मेरा पहले क्लास पहले क्लास नहीं देखें आज वो इसी में यूक्लिस डिवीजन लेमा का 
आ गया एल्गोरिदम का एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि हाउ टू फाइंड द ए शेप ऑफ टू रियल नंबर यूजिंग यूक्लिट्स एल्गो रिदम आइए समझते हैं कि यहाँ पर दो नंबर है 196 और 38220 ये दोनों नंबर का हमें इससे पता करना है कैसे पता करेंगे मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको गिव हमेशा करेंगे क्या आप क्या एज्यूम करेंगे ए एज्यूम करेंगे 38220 जो लार्जर नंबर होगा प्लीज उसको एज्यूम करें ए से और जो स्मॉलर होगा उसको एज्यूम करें बी से वन लेमा का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आप ए और बी आपके पास दो रियल नंबर होने चाहिए तो यहाँ पर दो रियल नंबर आपको आपके पास हो गया और साथ साथ में और क्या होता है क्यू और आर है ना लेमा में चार क्वांटिटी होता है ए और बी इज द टू रियल नंबर क्यू इज द क्वेश्चन आर इज द रिमाइंडर तो ये क्यू और आर आपको कब मिलेगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको इससे डिवाइड करना इससे पता चल जाएगा ये क्यू क्या है आर क्या है फिर ये ए बी क्यू आर में हम लेमा का इक्वेशन को लगाएंगे फिर आगे प्रोसेस करेंगे आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले कि जो 196 है इस मोलर नंबर को डिवाइड करेंगे बिगर नंबर से थ्री एट टू टू जीरो डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा कितने मिल जाएंगे देखें पर थ्री एट टू टू वन बार में वन नाइन्टी सिक्स में सिक्स सिक्स सेवनटीन में नाइन एट टू में वन वन छोटा हो गया नंबर बचा हुआ आप ले सकते हैं आया वन एट सिक्स टू इसको आप लगभग एटीन सिक्सटी टू है तो आप नाइन टाइम्स में जा सकते हो लगभग तो आ जाएगा ये सेवन सिक्सटी फोर सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर फाइव एटी वन सिक्स ओके नो प्रॉब्लम ट्वेल्व में फोर एट यहाँ पर आपका जाएगा नाइन जीरो एट जीरो बचा हुआ है है ना यहाँ देखिए क्या आ गया नाइन एट जीरो फिर इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये फाइव टाइम्स में जाएगा वन नाइन एटी देखिए एक ही बार में ही पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो ये रिमाइंडर नहीं बचा है ना अब उस रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हो है ना कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए क्या चाहिए डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड कैसे मिलता है आपको है ना ये डिविजर को मल्टीप्लाई करते हो क्वेश्चन से और ऐड कर देते हो रिमाइंडर को तो क्या मिलता है डिविडेंड तो थ्री को हम ले सकते हैं क्या डिविजर इंटू कॉशियंट डिविजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर यहाँ पर क्या है जीरो तो जीरो है ना देखिए यहाँ पर आप इसी को मैच कराइए किससे यूक्लिट डिवीजन लेमा से ये आपका क्या है ए ये आपका क्या है बी ये आपका क्या है क्यू ये आपका क्या है आर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर तो यूक्लिस डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो इस इक्वेशन में जो डिविजर है जो डिविजर है डिविजर क्या है हमेशा बी जो आपका होता है ना वो क्या होता है डिविजर हमेशा बी क्या होता है डिविजर डिविजर ही क्या होगा एस होगा डिविजर ही क्या होगा एस कब मैंने कल पढ़ाया था प्लीज जाके उसको देखें डिविजर ही एस कब होगा जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तो एस सी क्या होगा वन नाइन्टी सिक्स इज एस सी एफ सो वेरी सिंपल एक ही स्टेप में आ गया है ना नो no प्रॉब्लम अगर जीरो नहीं आता तो हम इस स्टेप को आगे और बढ़ाते हैं तो कुछ एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर कम से कम दो स्टेप आ जाए है ना ओके okay, हम क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं सी लेते हैं क्वेश्चन नंबर सपोज सी फाइंड द एस एफ द टू नंबर एट सिक्स सेवन एंड टू फिफ्टी फाइव फिर से वही क्वेश्चन है ना देखिए उसी को इसी को हम बनाते हैं है ना देखिए ध्यान दीजिएगा तो हम क्या लेट ए हमने एज्यूम किया ए हमेशा मैंने बोला क्या जो बिगर नंबर होगा उसको आप ए एज्यूम करेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको आप बी एज्यूम करेंगे अब ए बी आपके पास हो गया आपको क्यू और आर भी चाहिए लेमा के अकॉर्डिंग क्यू और आर भी चाहिए तो आपको बी को ए से डिवाइड करना पड़ेगा तो आप साइड में है ना क्विकली आप डिवाइड कर लोगे टू फिफ्टी फाइव एट सिक्स सेवन को आप डिवाइड करोगे तो लगभग जो ये ये टू फिफ्टी फाइव है लगभग ये आपका थ्री टाइम्स में लगभग टू थ्री या सिक्स समथिंग सिक्स हंड्रेड ओके देखते हैं थ्री टाइम्स में फाइव थ्री जै फिफ्टीन फाइव थ्री जै फिफ्टीन वन सिक्सटीन वन टू थ्री जै सिक्स वन सेवन सेवन सिक्स फाइव ओके नो प्रॉब्लम सेवन में फाइव टू सिक्स में सिक्स जीरो एट में सेवन वन वन जीरो टू देखिए वन जीरो टू लेमा क्या कहता था कि रिमाइंडर हमेशा ये डिविजर से छोटा होगा रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा देखिए रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा और भी कोई नंबर तो ही नहीं रिमाइंडर तो ही होगा है ना तो अब क्या करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे आप सिंपल हमको लिखना है इस फॉर्म में तो डिविडेंड पहले एक पहुँचेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यही क्या है लेमा है सिर्फ लिखते हैं यहाँ पर डिविजर क्या है आपका एट सिक्स सेवन 
अगर आपको एट सिक्स सेवन को लिखना हो तो क्या करोगे आप डिविजन को मल्टीप्लाई करोगे किससे क्वेश्चन से तो टू फाइव फाइव इंटू थ्री प्लस किससे करोगे रिमाइंडर से वन जीरो टू अब देखिए यही तो आपका क्या है लेमा है ये नंबर ए है ये बी है ये क्यू है और ये क्या है आर है ए बी क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो यहाँ पर देखिएगा ये लेमा तो आ गया लेकिन इस लेमा में यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है सिंस क्या लिखेंगे रिमाइंडर रिमाइंडर इज वन जीरो टू दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ये जो डिविजन टू फिफ्टी फाइव है ये एस नहीं होगा है ना एस नहीं होगा तो फर्दर आपको है ना स्टेप्स आगे बढ़ाना पड़ेगा तो फिर से है ना इस डिविजन को आप फर्दर क्या फिर से क्या एज्यूम करेंगे डिविडेंट क्या एज्यूम करेंगे ये जहाँ जो डिविजन होगा उसको एज्यूम करेंगे डिविडेंट और ये जो रिमाइंडर होगा उसको एज्यूम करेंगे आप डिवाइजर तो फिर से आप क्या करेंगे यहाँ पर है ना चूँकि रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ये डिविजर और रिमाइंडर को आप फिर से डिवाइड करेंगे मतलब डिविजर को एज्यूम करेंगे डिविडेंट और इसको एज्यूम करेंगे एज ए रिमाइंडर डिविजर तो फिर से हम यहाँ पर वन जीरो टू को डिवाइड करेंगे टू फिफ्टी फाइव से वन जीरो टू को डिवाइड करेंगे टू फिफ्टी फाइव से तो लगभग ये थ्री टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा टू तो टू जीरो फोर फाइव ये फोर वन फिर ये फाइव फाइव आ गया अब देखिए यहाँ पर क्या गया डिवाइड डिवाइड किया था देखिए इस स्टेप में अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है नहीं आया है तो फिर से यहाँ जो डिविजर है वो एस सी एफ नहीं होगा है ना सिंस अगेन यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू फिफ्टी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो सो अभी फिर से यहाँ पर ये फिफ्टी वन एस सी एफ नहीं होगा तो फिर से हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो जो डिविजन होगा उसको फिर से हम एज्यूम करेंगे क्या हम डिविडेंड के जैसा और फिर से इस डिविजन को फिफ्टी वन से जिस तरह से हमने यहाँ पर टू फिफ्टी फाइव को वन जीरो टू से डिवाइड किया था सॉरी डिवाइड किया था उसी तरह से यहाँ पर हम वन जीरो टू को फिफ्टी वन से डिवाइड करेंगे तो फिफ्टी वन डिवाइड बाई वन जीरो टू तो लगभग ये फिफ्टी वन वन जीरो टू टू टाइम्स में आएगा टू वन जीरो टू कैंसिल हो गया देखिए वन जीरो टू को जो मैंने डिवाइड किया फिफ्टी वन से तो क्या आया फिफ्टी वन टाइम्स ऑफ टू एंड रिमाइंडर जीरो देखिए तीन स्टेप में देखिए आपका रिमाइंडर जीरो आ गया पहले स्टेप में रिमाइंडर जीरो नहीं था तो ये एस नहीं होगा दूसरे स्टेप में रिमाइंडर जीरो नहीं था तो ये एस नहीं होगा लेकिन तीसरे स्टेप में देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो गया ये जो नंबर है फिफ्टी वन यही आपका क्या होगा एस होगा क्या होगा एस सी एफ होगा एस एफ फिफ्टी वन तो ये क्या है दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एस सी एफ बाई यूक्लिस डिविजन लेमा यूक्लिस डिविजन लेमा कुछ नहीं है सिंपल आप इस स्टेप को आगे बढ़ाते जाएं जब तक रिमाइंडर नहीं जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसी स्टेप का डिविजन ही जो है आपका एस सी एफ होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सरसाइज का नंबर वन बी एंड सी हैव डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑर्ड इन दीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव वेयर क्यू इज सम इंटीजर सम इंटीजर सिंपली जो मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था टू क्यू एंड टू क्यू प्लस वन वाला सेम पैटर्न पे है यहाँ पर आइए समझते हैं यहाँ प्रूफ करने बोल रहा है कि आप शो करो कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के फॉर्म में लिख सकते हैं आइए अज्यूम करते हैं सपोज अज्यूम लेट अज्यूम करते हैं ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन मान लीजिए अज्यूम करते हैं केस वन सिक्स क्यू प्लस वन जहाँ पर आपका ए के जगह ए है बी के जगह सी है अब देखो ना यूजिंग अगर आप कंपेयर करोगे इसको जैसे करोगे कंपेयर करोगे यूक्लिस डिविजन लेमा से तो क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये ए के प्लेस में तो आपका यहाँ पर ए है नो no प्रॉब्लम बी के प्लेस में आपका क्या है यहाँ पर सिक्स है क्यू के प्लेस में क्यू है और आर के प्लेस में आपका क्या है यहाँ पर वन है मतलब कि यहाँ पर जब किसी नंबर नंबर यहाँ पर देखिए ये होगा सिक्स और क्या होगा ए जब सिक्स को ए से डिवाइड 
करते होंगे या कर रहे होंगे तो कोशियंट क्यों आया होगा और रिमाइंडर क्या आया होगा वन रिमाइंडर क्या आया होगा वन तो भाई इसको प्रूफ करना है जो सिक्स क्यू प्लस वन है ना ये पॉजिटिव और इंटीजर को इंडिकेट करेगा करता है सिंपली देखिए आप कैसे करते हैं सिंपल घबराना नहीं है बड़ा ही सिंपल है चलिए लिखते हैं ए क्यू इक्वल टू सपोज हमने अज्यूम किया सिक्स क्यू प्लस वन प्रॉब्लम की नहीं आइए देखते हैं ध्यान दीजिएगा अब इसी को सिक्स क्यू प्लस वन को थोड़ा सा हम इस फॉर्म में लिख दें जो सिक्स क्यूब है उसको लिखें हम टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यूब प्रॉब्लम प्लस वन ओके और यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ ये जो थ्री क्यू है कोई एक नंबर होगा क्यू इज़ अ नंबर एंड थ्री इज ऑल्सो नंबर नंबर में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर ही होगा तो थ्री क्यू कोई एक नंबर होगा तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं थ्री क्यू को कोई एक नंबर है सपोज अज्यूम कर लेते हैं उसको हम के वन के वन इज़ अ कॉन्स्टेंट और नंबर थ्री क्यू को मैंने अज्यूम किया है क्या के वन क्योंकि थ्री क्यू एक नंबर ही है प्लस वन टू के वन प्लस वन तो ये सिक्स क्यू प्लस वन को हमने टू के वन प्लस वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अब जो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन और और इवन वाला आप ध्यान दीजिए ये वाला ये यहाँ पर देखिए जब ये क्यू को जब ये टू को ए से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्वेश्चन क्यू आया था रिमाइंडर वन आया था जो कि शो कर रहा था कि भाई ये क्या है और नंबर है क्योंकि रिमाइंडर वन आया है मतलब तो क्या ये और नंबर है इवन नंबर तभी होता है जब रिमाइंडर क्या आता है जीरो लेकिन रिमाइंडर अगर जीरो के अलावा कुछ भी आए वन टू थ्री और नंबर को अगर टू से डिवाइड यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर दिख रहा है आपको टू क्यू मतलब नंबर को टू से डिवाइड किया जा रहा है अगर नंबर को टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो ना आए तो वो ऑड हो गए हैं कन्फर्म उसी तरह से हमने यहाँ पर सिक्स क्यू को है ना कन्वर्ट कर दिया टू के के फॉर्म में अब यहाँ पर ये ये इंडिकेट कर रहा है कि जब नंबर को नंबर यहाँ पर दो है कौन कौन ए और टू जब नंबर टू को नंबर जब नंबर ए को दो से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आया वन है ना तो ये क्लियरली यहाँ से प्रूफ होता है इंडिकेट होता है कि जो सिक्स क्यू प्लस वन है है ना उसको हम ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं है ना और इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं सिंस यहाँ पर लिखेंगे सिंस सिंस रिमाइंडर इज जीरो वेन नंबर इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर क्या क्या देखा है ना कि सिंस रिमाइंडर सॉरी जीरो नहीं वन Since remainder is one, when number is divided by two, so you can write, so you can write, so hence you can write that six q plus one is uh, the form of is the form of is the form of odd positive integer. Similarly, आप उसको ले सकते हैं. ए इक्वल्स टू क्या था नेक्स्ट में सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस थ्री थ्री तो वो रिमाइंडर वन के अलावा कुछ जीरो uh, के अलावा कुछ भी आए वन टू थ्री फोर और अगर ये टू टाइम्स के फॉर्मेट में है मतलब ये शो कर रहा है कि नंबर को हम टू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें साउंड नंबर होगा तो यहाँ पर देखिए नंबर तो यहाँ पर सिक्स दिख रहा है यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है सिक्स दिख रहा है सिक्स क्यू प्लस वन देखो इसका मतलब क्या है कि जब ए को सिक्स से डिवाइड किया गया रिमाइंडर थ्री बचा आप सिक्स से डिवाइड किया गया हम तो ये तो चेक नहीं कर सकते हैं भाई अगर हमको चेक करना है कि कोई नंबर इवन है कि नहीं तो छः से डिवाइड तो करते नहीं हैं टू से डिवाइड करते हैं ना तो इस नंबर को हम सबसे पहले हम टू के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं टू के टर्म्स में सिक्स को लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यू टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यू क्या लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यू प्लस थ्री ओके साथ साथ में और इसको करें मॉडिफाई टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यू और ये थ्री में लिख दो थ्री को लिख दो टू प्लस वन प्रॉब्लम है क्या नहीं अब देखिए इतना टर्म को एक साथ देखें ये थ्री को मैंने लिखा टू प्लस वन अब देखिए इतना टर्म को इतना टर्म को एक साथ देखें और यहाँ से देखिए क्या टू कॉमन निकल रहा है टू कॉमन निकालें यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री क्यू और यहाँ क्या बच गया वन प्लस वन फिर समझिए देखिए हमने क्या किया सिक्स क्यू को लिखा टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यू और थ्री को लिखा टू प्लस वन अब इस पूरे टर्म में देखिए यहाँ से यहाँ तक में टू कॉमन है तो मैंने टू कॉमन निकाला यहाँ क्या बचा थ्री क्यू और यहाँ क्या बचा प्लस टू तो निकल गया तो वन बचा प्लस वन अब ये देखिए अंदर में थ्री क्यू प्लस वन क्यू कोई एक नंबर है उस नंबर पर थ्री मल्टीप्लाई है फिर प्लस वन है मतलब जो भी होगा यहाँ पर ये यह थ्री क्यू प्लस वन एक नंबर ही होगा एक कॉन्स्टेंट होगा तो ये पूरे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कॉन्स्टेंट के वहाँ लिया था वन लिखते हैं टू 
2k2 plus 1 हम देखिए यही एक्सप्रेशन को a equal to 6k plus 3 को हमने चेंज कर दिया a equals to 2k2 plus 1 अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जब a को 2 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचा 1 अब इंडिकेट कर रहा है है ना है ना इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स इंडिकेट्स दैट इंडिकेट्स दैट कि व्हेन अ नंबर व्हेन अ नंबर is divided by two divided by two means remainder one that is हम हम समझ सकते हैं कि six q plus three या two k two plus one is the form of या इस जनरल फॉर्म ऑफ लिख सकते हैं therefore इस जनरल फॉर्म ऑफ hence you can write six q plus three है ना is also जनरल फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर उसी तरह से सिमिलरली आप कर सकते हो किसको सिमिलरली एक और एक था है ना एक और एक था ना क्या था सिक्स क्यू प्लस फाइव सिमिलरली क्या था सिक्स क्यू प्लस फाइव तो यहाँ देखिए सेम चीज अब यहाँ पर क्या दिख रहा है नंबर सिक्स है और ए है सिक्स को मैंने जब ए से डिवाइड किया रिमाइंडर फाइव बचा लेकिन ये अभी तक इंडिकेट नहीं कर पाता है कि ये ऑड नंबर है कि नहीं तो हम सबसे पहले इसको हम टू टाइम्स ऑफ क्यू के फॉर्म में हम या के के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे है ना तो सिक्स क्यू को यू कैन राइट टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यू प्लस फाइव को यू कैन राइट फोर प्लस वन ना इतने पूरे टर्म को आप साथ में देखें तो टू कॉमन निकालें तो थ्री क्यू प्लस टू टू कॉमन निकालने पर थ्री क्यू यहाँ पर फोर टू टू जब फोर प्लस वन बच गया अब देखिए इतना टर्म को टू थ्री क्यू प्लस टू को एज्यूम करेंगे हम के थ्री क्योंकि थ्री क्यू प्लस टू एक नंबर ही है है ना प्लस वन अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया जब किसी नंबर को टू से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर वन बचा ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑड इंटीजर है ना सिंस हेयर रिमाइंडर इज रिमाइंडर इज वन when a number is divided by two है ना hence हम कर सकते हैं hence six q plus five is the also also general form general form of odd positive number okay बड़ा ही simple था तो ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही है ना आगे का जो भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी शुरू करेंगे सो so, प्लीज़ जिन्होंने इस चैनल को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें शेयर कर लें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं फर्दर इसी तरह से है ना अपना नॉलेज को शेयर करते रहूँ सो चलिए थैंक यू